ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കേസ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ കണ്ടക്ടർ എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ അത്തരം മാഗ്നറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടക്ടർ എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ക്രിസ്ത്യൻ ഓയിസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ആര് ക്രിസ്ത്യൻ ഓയിസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമ്മളൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തതാണ് ഓയിസ്റ്റഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ല എങ്ങനെയാണ് ഓയിസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ നെയ്മാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അദ്ദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഓയിസ്റ്റഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം രണ്ട് രീതിയിലാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഒന്നാമത്താണ് കണ്ടക്ടർ എബവ് ദി മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഓക്കെ എന്താണ് അതായത് ഈ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം സർക്യൂട്ടിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു സെല്ലുണ്ട് അല്ലെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ദെൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു കോപ്പർ വയർ ഉണ്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവുമായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവുമായിട്ടും ആ അതിൻ്റെ ആ കണ്ടക്ടറാണ് മുകളിൽ അതിൻ്റെ താഴെ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഇതാണ് കണ്ടക്ടർ എബവ് ദി മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഇതും അതന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് ഇതിൽ സെല്ലിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി മാറ്റി എന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത കേസ് ഉണ്ട് എന്താണ് കണ്ടക്ടർ ബിലോ ദി മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഓക്കെ കണ്ടക്ടർ ബിലോ ദി മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പറയാം ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ടർ എബവ് ദി മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ട് വരക്കുക ഒരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് വരക്കുക അതിൻ്റെ താഴെ എന്ത് വരക്കുക കണ്ടക്ടറാണ് മുകളിൽ വെക്കേണ്ടത് അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടറാണ് മുകളിലുള്ളത് അതിൻ്റെ താഴെ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ അതായത് എന്താണ് ഒരു കോമ്പസ് ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതെന്താണ് ഒരു കോമ്പസ് ആണ് കോമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് വരച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നോക്കുക വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ദി കണ്ടക്ടർ ആക്സ് ആസ് എ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറണ്ട് കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടക്ടർ എന്തായിട്ട് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഓയിസ്റ്റഡ് എന്താണ് മറ്റ് ഒരു സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കോമ്പസ് കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോൾ ആ കോമ്പസിൽ എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കോമ്പസിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആ മാഗ്നറ്റ് അതായത് കറണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ടേം കണ്ടെത്തുന്നത് ഓക്കെ കാരണം നമുക്ക് കോമ്പസ് അറിയാം കോമ്പസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷൻ ആ കറണ്ട് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിസം മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ കോമ്പസ് ആ നീഡിൽ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ കേസ് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ടേം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ആ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിയത് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ടാണ്
ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പോയിൻ്റ് അവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് അതായത് കറണ്ട് ഫ്ലോൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം എ ടു ബി ആണ് എന്ത് കറണ്ട് ഫ്ലോൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ബി ടു എ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫിഗറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി ടു എ ആണ് ബി ടു എ ആണ് ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ ബി മുതൽ എന്ത് വരും എ എയിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇവിടുത്തെ ബി ടു എ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ കറണ്ട് ഫ്ലോൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വരും എ ടു ബി എന്ന ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഈ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇതാണ് കണ്ടക്ടർ എബവ് ദി മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ കണ്ടക്ടർ ആണ് മുകളിൽ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ഫിഗർ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എ അതായത് ഈ ഫിഗറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഫ്രം എ ടു ബി കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ എ ടു ബി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എ ടു ബി എ ടു ബി എന്ന കണ്ടക്ടറിലൂടെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് ദി മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കോമ്പസ് ഇവിടെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ കോമ്പസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് നോർത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സൗത്ത് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ കോമ്പസിൽ എൻ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നോർത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഈസ്റ്റ് ആണ് നോർത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഏതാണ് വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ടു ബി ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തുമ്പോൾ എ ടു ബി ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എങ്ങോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഇതിങ്ങനെ അല്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയുക ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എന്നും കൂടിയും പറയും അല്ലെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് നോർത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് പോകുന്നത് കാരണം ലെഫ്റ്റിൽ നോർത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് വെസ്റ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇൻ ഫിഗർ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഫ്രം എ ടു ബി എ മുതൽ ബി വരെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്ട്സ് ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ടു ബി ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പസ് അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ എ ടു ബി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അത് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും അപ്പോൾ അത് കൺ കണ്ടെത്തുന്നത് ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് വെച്ചാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ആ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അഥവാ ആൻറ്റി ക
അല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എങ്ങോട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ടർ എബൌ ദി മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഒരു കേസും കൂടി ഉണ്ട് കണ്ടക്ടർ ബിലോ ദി മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ കണ്ടക്ടർ ബിലോ ദി മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ കണ്ടക്ടർ താഴെയാണ് എന്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് വെച്ചു അല്ലേ മറ്റേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറും കണ്ടക്ടർ ബിലോ ദി മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ കണ്ടക്ടറാണ് താഴെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാൻ എന്താണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവാണ് അതായത് എ ടു ബി ആ സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ അല്ലെ മറ്റേതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും ഇവിടെ കേട്ടോ എന്ത് വരും ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ കേ ഫസ്റ്റ് കേസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ തെറ്റിയതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എയും ഇവിടെ ബിയും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ എയും ബിയും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഫിഗറിൽ മാറ്റില്ല ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ മുകളിൽ വെക്കുന്നുള്ളൂ ഞാനിവിടെ തെറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കുക എ ഇവിടെ നിന്നാണ് ബി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബി ടു എ ആണ് കേട്ടോ ബി ടു എ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത് തെറ്റിപ്പോയി ബി ടു എ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ നേരെ അങ്ങോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അഥവാ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഇവിടെ എ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ബി ആണ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓയിസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടെത്തിയത് ഓയിസ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് വേണം ഒരു കണ്ടക്ടർ വേണം ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി സോഴ്സ് വേണം ഒരു കീ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കാം